everyone this is bonus and today's video is about fats and oil this is part two right the first part was about lipid means fats and oil and about lipid but now i'm going to explain you about all different kind of fats and oil that we generally use in cooking and baking right let's start the session let's start so first we have a butter when it comes to the types of fat and oil right dairy butter consists of about 80 percent fat and 20 percent of water and whey clear so the butter have well, three things even there right three things right one is fat water and milk solids clear these three things are there in butter so it is a milk protein in the way that makes butter spoil okay just because of this whey which is present in the milk protein if the whey is contained in butter so it will gonna spoil the whole butter right means spoil quickly and together with milk and sugar if there clear so lactose those are lactose we say so milk sugar means lactose cause it to a scotch where overheated see kya hota hai ki the solids that tend to break down and burn theek hai jab hum usko overheat mein laate hain when you heat it over high heat it's the solids right milk solids jitne bhi hote hain isme that tend to break down and burn so most butter is made from the cow's milk but elsewhere butter made from the milk of water buffalo yolk goats and sheep ये वाटर बफेलो क्या होता है लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल वाटर बफेलो जो होते हैं ये एक्चुअली एक एक्वाटिक वे ऑफ लाइफ जीते हैं जो भैंसे होते हैं राइट भैंस होते हैं बड़े बड़े भैंस होते हैं सो वो जो होते हैं वो एक्चुअली जो पॉन्ड में या तालाब में जो डूबे रहते हैं देखा होगा आपने काफी टाइम तक आप पानी में रहते हैं उन्हें पानी ज्यादा पसंद होता है तो उसके लिए हम उन्हें वाटर बफेलो बोलते हैं ठीक है वाटर बफेलो सो और कुछ नहीं है जस्ट इनका जो लाइफ होता है वो एक्वाटिक होता है राइट एक्वाटिक वे ऑफ लाइफ इसीलिए हम इसको वाटर बफेलो बोलते हैं ज्यादा टाइम तक आप पानी में रहते हैं इसीलिए हम इसको वाटर बफेलो बोलते हैं लाइक पॉन्ड्स या लेक हो गया है ना वहाँ पे ज्यादा टाइम तक आप पानी में इन लोग रहना पसंद करते हैं सो इसीलिए हम इनको वाटर बफेलो बोलते हैं क्लियर दिस और इनके मिल्क में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है ठीक है लाइक टेन टू इलेवन परसेंट ऑफ प्रोटीन जो कि काफ़ी हीट करता है ठीक है सो इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि टेन टू इलेवन परसेंट बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें इसीलिए फॉर किड्स आई कैन से इनफेंट्स और ओल्डर पीपल के लिए रिकमेंड नहीं होता है ये इन कम्स टू बफेलो बफेलो मिल्क क्लियर सो दिस इज अबाउट बाटा क्लियर विद दिस दिस इज द नेक्स्ट The quantity of butter is affected by the cream used for it, okay, which is turned to or influenced by the season and the feed of the animal. See, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. The quality of butter, the quality of butter means आपका जो quality रहेगा butter का वो completely depend करता है cream के ऊपर, ठीक है? कभी-कभी जो काफी सारे factories होते हैं जो use करते हैं दोनों cream, like sour cream and sweet cream, right? Sour cream and sweet cream. It's just to balance, you know, the flavor of the butter. So the quality of cream matters a lot when it comes to the quality of butter. ठीक है क्योंकि इसी से तो आपका बनेगा ना क्योंकि इसी को तो हम जब अच्छे से बनाते हैं जैसे कि आप क्रीम ले लिए हैं ज़्यादा व्हिप करेगा तो क्या होगा बटर बनेगा क्लियर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ठीक है इसका जो क्वालिटी होगा रिजल्ट हमें वही मिलेगा और डिपेंड करता है सीजन में क्योंकि हम जो भी दूध ले रहे हैं जो भी हमें मिल्क मिल रहा है राइट वट द मिल्क वी आर गेटिंग सो Totally depend on the feed. Like what kind of a diet you are following for the animal. At that kind of a quality of milk we going to receive, and after that then cream, then butter. Clear? So this is the process. Clear with this? Color varies from pale to deep yellow. So the color varies, right? Butter का जो color होता है वो depend करता है, right? कभी pale होता है तो deep yellow तक का होता है, right? So this is what the chart, the color chart you can say like pale to deep yellow. Butter is also graded according to the quality in many countries. ठीक है काफी सारे different countries है जो butter produce करते हैं उनको actually grade भी की जाती है कितना genuine quality है उसका right butter का उसे भी grade की जाती है different different countries जो होता है different different way of uh, उनका होता है right milk उनका feeding उनका culture सब चीज अलग होता है right so उनका जो butter होता है right butter का quality के हिसाब से उसे grading भी दी जाती है clear with this butter This is the next. 
we have oil oil is used mainly for greasing the baking tray well yeah but also for deep fry right when it comes to donut berliners uh, some uh, churros right when it comes to baking hai na so the uses of a oil is a pastry kitchen is uh, restricted to frying more of like we generally fry or sometimes we generally use in some of your recipes right when we don't really want to use butter clear so certain bakery and pastry products such as a uh, donut and sweets fritters right oil is also used for additional bread dough right to soften the gluten and produce a soft texture bread right if you know how to make bread or you can say like uh, how we generally use oil and what it does every single thing already have explained in the bread making process if you want to know how to make bread i will add the link in the description box you can check so the whole bread making process i have explained it right in detail you can watch on that link right what is the role of oil is to give a nice soft texture and also moist right traditional recipes like focaccia yes when it comes to focaccia we use lots of olive oil right drizzling on top of it we just pour over before baking clear so काफी सारी चीजें हैं जो ऑयल ऑयल हम क्यों यूज करते हैं ऑयल यूज करते हैं क्योंकि हमें एक सॉफ्ट टेक्सचर मिले ठीक है और मॉइस्ट मिले फॉर एग्जांपल फोगासिया फोगासिया जो ब्रेड है उसमें काफी सारा ऑलिव ऑयल यूज करते हैं एक अच्छा क्रस्ट आए एक अच्छा मॉइस्ट मिले और एक सॉफ्ट टेक्स्चर भी आए सो फॉर एग्जाम्पल फोगासिया वी यूज ऑलिव ऑयल क्लियर दिस ऑयल नेक्स्ट मार्जरिन दिस इज एन इमोल्शन ऑफ वॉटर एंड ऑयल मेकिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल बट at a time it may contain a mixture of both animal and vegetable oil margarine bhi kaafi types ke hote hain jaise basically hum basically hum bolte hain ki jab when it comes to margarine it's a vegetable fat but sometimes some of your margarine which is a mix of uh, oil which is animal fat and a vegetable fat so the margarine is just not all about the vegetable fat that is clear this oil are then saturated by addition of a hydrogen which makes the oil more stable and increase the melting point and for that reason for us to handling the margarine means that fat become very easy when it comes to a warm condition when it comes to other fat related to the margarine margarine has a high melting point so this fat don't melt faster so when it comes to croissant when it comes to a uh, puff pastry those are very very sensitive steps that what we have right when we do the process of a croissant and a puff pastry we generally go for a colder room that actually helps you know to easy to work with any process when it comes to baking you want like a stability in fact i think margarine is the best I means it gives additional time you know to work but when it comes to butter it melts faster for that reason margarine has a high melting point so this thing doesn't melt easily when you think that you require a lot of time to work with fat margarine is the best clear let's see the next Next we have as a sweat what is sweat fat from the beef is called sweat due to this stability it is used to be very common ingredient for short crust pies for the flavor profile we use sweat jab bhi aap dekhenge sweat kahin pe likha hoga samajh jayega ki wo aapka beef fat hai theek hai so this is all about the beef fat and ye kafi common ingredient hota hai when it comes to the short crust pies So before you eat anything outside like international you should know like what kind of fat they are using to make their products clear this is the sweat this is the next lard when it comes to lard means as a pork fat right fat is from pork and is commonly used to cooking and baking pork fat jo hai wo hum baking or cooking ke liye dono ke liye use karte hain animal fats are rendered before using isse pehle jo maine chapter padha tha aapko sunday session mein lardo राइट मीन्स द फैक्ट है ना तो वो जो उसमें एक पॉइंट था जहाँ पे लिखा था मैंने रैंडर्ड फैट है ना उसको हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पजेस मीन्स कम्प्लीटली फाइन लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट वेन कम्स टू कुकिंग ठीक है सो हम एनिमल फैट को हमेशा रैंडर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैंडर्ड फैट ठीक है सो रैंडरिंग इज अ प्रोसेस वेर द फैट आर हिटेड ऑन अ लो हिट टू रिमूव द नॉन फैटी मेम्ब्रेन्स clear with this like rendering matlab kya hota hai rendering is all about the process where where we heat the fat in a low heat right and remove the non fatty so we'll get the pure fat 
those are the lard clear and those are rendered fat so lard rendered fat clear with this so this is all about the lard actually dekha jaye to there are many types of fat it's not about something the sweat lard margarine is a fat hai aapka right but ye aapka basic fat hai jo aapko normally dikhne ko milega kyunki bahut sare fat hota hai ki wo sab hum use nahi karte hain aur kafi sare hain jo oil hum extract karte hain jaise sunflower ho gaya sesame oil ho gaya coconut oil ho gaya kafi sare fat hai right jo hum isko use nahi karte hain like not exactly like day to day life to ye tha kuch basic fat jo hum नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं और देखने को काफी मिलता है जैसे कि स्वेट व्हेन कम्स टू इंटरनेशनल दे यूज स्वेट मींस बीफ फैट क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट फैट कुछ एडिशनल फैट बताता हूं जो नॉर्मली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है बट देखने को उतना नहीं मिलते हमें राइट लेट्स सी डक फैट डक फैट से एक्चुअली विल नॉट बिलीव बट येस इज देर डक फैट फ्रेंच फ्राइज यस डक फैट से फ्रेंच फ्राइज भी बनते हैं बट डक फैट इज वेरी हार्ड टू गेट ठीक है बहुत ही कम जगह मिलता है बट डक फैट अवेलेबल होता है ठीक है बहुत कम जगह मिलता है बट येस दे यूज फॉर फ्रेंच फ्राइज मेन कोर्स जहां भी आप यूज कर सकते हो फॉर द फ्लेवर रीजन देन वी हैव लैम फैट लैम फैट जो होता है वो यूज होता है फॉर रोस्टेड पटेटोज ठीक है लाइक यू नो लाइक दिस ऑल आर लाइक गिविंग अ नाइक्स फ्लेवर ठीक है लैम फैट इज द ओनली रीजन वी इंजॉय लीन मीट और लैम फैट जो होता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं फॉर द लीन मीट टू कुक लीन मीट ठीक है ये एक्चुअली क्या डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप इस फैट से क्या क्या चीजें कुक करना चाहते हैं दिस आर लाइक समथिंग दैट आई नो अ लिटिल बिट लाइक रोस्टेड पटेटोज या फिर लीन मीट को कुक करने के लिए लैम फैट यूज होता है जैसे फॉर हियर डक फैट वी यूज लाइक फॉर द फ्रेंच फ्राइज देन वी हैव देन वी हैव Rendered beef, kidney sweat. Sweat पता है आपको beef. जो भी पढ़े थे हम लोग right? And rendered kidney sweat means kidney का जो sweat, right? Beef kidney sweat. उसका भी हम fat use करते हैं ये काफी traditional है actually. Like I don't know कि अभी use होता है कि नहीं होता है but ये काफी kind of a secret होता है ना कि मतलब बहुत कम लोग को पता होता है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है rendered beef kidney sweat होता है बहुत ही ट्रेडिशनल है और बहुत ही कम पाया जाता है मतलब ऐसा है कि अभी यूज भी नहीं किया जाता है ठीक है बट कुछ जगह में है जो जैसे कि होता है ना कि कहीं टाउन या विलेज साइड में इसको यूज करते हैं ठीक है सो दिस अबाउट रैंडेड बीफ किडनी स्वेट क्लियर नेक्स्ट वी हैव इज स्मोल्स एस सी एच एम ए एल टी जी राइट स्मोल्स विच इज अज फैट ठीक है स्मॉल्स इज अ गूज फैट देन वी हैव अवकाडो अवकाडो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अवकाडो राइट देन नेक्स्ट कैनोला कैनोला ऑयल ठीक है दिस इज अगेन अ डिफरेंट कैंड ऑफ अ सीड्स ऑयल ठीक है उसको बोलते हैं हम सीड्स ऑयल देन वी हैव चॉकलेट मीन्स काकाओ बटर काकाओ बटर मीन्स काकाओ फैट काकाओ फैट ठीक है इज फ्रॉम द काकाओ बीन्स देन वी हैव द नेचुरल मोस्ट कॉमन कोकोनट ऑयल है ना इसका रॉ फॉर्म भी आता है कुकिंग ऑयल भी आता है बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल होता है कोकोनट ऑयल देन वी हैव लिटिल न्यू बट येस कॉर्न ऑयल कॉर्न ऑयल इज लाइक सिमिलर टू अदर सीड्स ऑयल ठीक है इज काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ अमेगा ओमेगा सिक्स ओमेगा सिक्स वाइटमिन कम्स टू दिस कॉर्न ऑयल ठीक है देन वी हैव कॉटन सीड्स ऑयल ये सब यूज होता है ठीक है लाइक सैलड्स में कुकिंग में बेकिंग में जहां पर आप यूज हो सकते हो यू कैन यूज इट बट दिस बट दिस ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैट ठीक है 
कॉटन सीज ऑयल देन मोस्ट कॉमन सबके घर में मिलता है दैट इज क्लैरिफाइड बॉटर मीन्स घी ठीक है देन वी हैव गूज फैट दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर फैट देन वी हैव अ ग्रीप सीड्स ऑयल ग्रेप सीड्स ऑयल ठीक है अंगूर एग्जैक्टली उसका बीजा उसका ऑयल ठीक है दैट इज ऑल अबाउट अ ग्रेप सीड्स ऑयल ग्रेप सीड्स ऑयल भी ओमेगा फैटी एसिड का एक बहुत ज्यादा हाई कंटेन करता है ठीक है ये एक्चुअली वाइन इंडस्ट्री बनाता है जैसे कि जो भी वाइन बनाने का प्रोसेस के बाद जो सीड्स बच जाते हैं उससे उसे अच्छे से कोल्ड प्रेस करने के बाद दे टेक द ग्रेप सीड्स ऑयल ठीक है अ गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा सिक्स फैटी एसिड राइट देन वी हैव मैकेडेमिया वी गो मैकेडेमिया मैकेडेमिया ऑयल और यू कैन से मैकेडेमिया नट्स नट ऑयल ठीक है मैकेडेमिया ऑयल इज ऑल्सो अ कुकिंग ऑयल राइट इज अ फुल बॉडी फैट देन वी हैव अ पाम कैनेल ऑयल पाम कॉर्नेल ऑयल ये भी एक ऑयल होता है विच इज लाइक बिगेस्ट सोर्स ऑफ फैट ठीक है वेन कम्स टू द वेस्टर्न ग्लोब उनके डाइट में बहुत यूज करते हैं इसको ठीक है लेकिन पाम ऑयल एग्जैक्टली पाम ऑयल अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ फैट पाम ऑयल भी एक प्रकार का सीड ऑयल होता है ठीक है पाम कैनल ऑयल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सीड ऑयल ठीक है इसका एक्चुअली पाम का जो फ्रूट होता है उसके सीड से बनता है ये देन अगेन अ कॉमन ऑयल इज ऑल अबाउट पीनट ऑयल ठीक है देन नदर वन वी हैव अ राइस ब्रैन ऑयल है ना ठीक है वेरी पॉपुलर इन इंडिया में तो ठीक है बट जापान एंड साउथ एशिया पार्ट में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है ठीक है वेन कम्स टू राइस ब्रैन ऑयल क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है ठीक है देन वी देन वी हैव अ हेल्थीएस्ट ऑयल विच इज सेसमी ऑयल देन वी हैव सोयाबीन ऑयल ठीक है तो ये बहुत सारे टाइप ऑफ फैट है दिस ऑयल आर लाइक वेरी कॉमन एंड सम ऑफ यू आर वेरी ट्रेडिशनल जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल दैट दिस कैंड ऑफ ऑयल दैट वो जनरली यूज वेन कम्स टू इंटरनेशनल एंड वेन कम्स टू आर कंट्री इंडिया राइट सो दिस आर लाइक वेरी कॉमन लाइक पीनट ऑयल राइस पैन ऑयल ससमी ऑयल सोयाबीन ऑयल प्रेडी प्रेडी हेल्थी राइट सो डिपेंड ऑन यू दैट वॉट कैंड ऑफ अ कुकिंग ऑयल यू वॉन्ट टू यूज इट फॉर योर वेन कम्स टू योर डाइट वेन कम्स टू योर हेल्थ एवरी सिंगल थिंग मैटर्स ऑन द फैट because oil has both the side right positive and negative when it comes to negative means going to be a very dangerous when it comes to cholesterol monounsaturated polysaturated all thing matters right so apna jo cooking oil hai wo bahut matter karta hai what kind of oil you are using or kind of fat you are using kyunki kuch kuch hai jaise ki duck fat lamb fat iske flavors bhi matter karte hain right oil is totally depend on you when it comes to your dish theek hai ye jitne bhi types of oil hai har ek ka ek flavor hota hai so it totally depend on us like what kind of cooking process we are doing and uh, where what kind of a oil we going to use it clear so this is all about different types of fat or ye hai basic fats theek hai so i hope you guys clear with this fat and different kind of a fat so i will see you in the next informative video till then types of fat <laughs> bye bye